আলোচনা করবো সেটা নিয়ে আলোচনা করব ওকে তো আমরা আমাদের লেকচার শুরু করছি তো গত লেকচারে কারো কোনো সমস্যা থাকলে বলতে পারেন নতুবা আজকে আমরা শুরু করবো তো আমরা গত লেকচারে দুইটা জিনিসের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম একটা বলছিলাম সিআইএসি দে সিআইএসি যেটা ছিল সেটা কি এটা আমার ছিল কি কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন সেট তো এখানে আমরা দেখছিলাম প্রথমে আমরা কি একটা কোড করতেছি একটা কোড লিখতেছি সেটাকে কি করে মাইক্রো কোডে ডাইরেকশনভার্ট করত ধারণা থাকতে হবে তো একটা জিনিস মনে রাখবেন আমরা মাইক্রোকন্ট্রোলার যে ফাইলটা আপলোড করি সেটা হচ্ছে আমাদের কি আমরা কি দুই ভাবে করতে পারি আমরা হচ্ছে দুই ভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে আমরা কি দুইটা জিনিস দিয়ে করতে পারি একটা হচ্ছে কি তো এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি আগে সেই পার্থক্যটা দেখি পার্থক্যটা কি সে পার্থক্যটা দেখি স্যার একটু ভাই আপনার মনে হয় ফাজর ভাই আপনার মনে হয় নেটওয়ার্কের সমস্যা আমার এখানে সব ঠিকঠাক আছে ওকে তাহলে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা এটা হচ্ছে আমাদের কি এটাকে বলা হয় লো এটাকে বলা হয় কি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা এটা হচ্ছে কি লো লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজ এই যেটা এটাকে বলা হয় কি লো আমরা কি করি সি প্রোগ্রাম ইউজ করি তো সি প্রোগ্রাম বা সি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা 
हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज तो एडोस आमद की एकदम बेसिक हम लोग नॉर्मली जेब वे लिखी तो शेव वे एक है ना लेखा है बट एक है ना किसी की इनस्ट्रक्शन फॉलो करा है एक है ना की करा है इनस्ट्रक्शन फॉलो करा तो ये डा आमद की करे सी प्रोग्राम हम लोग की डायरेक्ट लिखे हम लोग डायरेक्ट लेखा पर शेड हम लोग क्या करना माइक्रो कंट्रोलर तो एर जो नो सी प्रोग्राम के आमलाई की मशीन कोड बाय हैक्स फाइले कॉन्वर्ट कर जोने एक टाइम रखी कोरी कंपाइलर एक ने एक टाइम रखी कंपाइलर व्यवहार करे एक ने की यूज़ करे एक टाइम कंपाइलर एक ने एक टाइम की यूज़ करी कंपाइलर कंपाइलर इस करे तो कंपाइलर की कंपाइलर की नो किसी ना जांच ने एक की कोर तो लेट एक किस आम्रा जे प्रोग्राम गुला लिखते से एट एक ऐसे कि किसे किसे कॉन्वर्ट करे एट एक किसे कॉन्वर्ट करे ट्रांसलेट करे बा कॉन्वर्ट करे किसे एसेंबली करे एसेंबली करे कॉन्वर्ट करे बुझाई दो वर्षी दिन इस टा आम्रा बुझते वर्षी बुझते वर्षी आमादर जे ए जे डिमान आमादर माइक्रोमोडल में प्रोग्राम आपको आ मैंने अपलोड करते के लिए मतलब के हैक्स फाइल तो ये हैक्स फाइल एक आस्ट्रा के करे कंपलर करे तो कंपलर की कंपलर जास्ट एक टाकी टेंसेलेटर बा कौन भाड़ा रहा बोलते बोले जे टाकी करे आमादर जे सी प्रोग्राम गुलो लेकिन शेड के किसे कंपलट क तो अपन आमदर की कोते आमदर जो पीसी ऐसे बा कंप्यूटर ऐसे ताशा दमर की एक कैबल था के कैबल में मध्य में कनेक्ट करते हैं ठीक है से तार पुराने में कि सी प्रोग्राम थे के हेक्स फाइल हमने कालेट कोरी ठीक है से कंप्यूटर में मध्य में हेक्स फाइल का कालेट करो बस शेड के अपलोड कोरी माइक्रोकंट्रोलर भी तोरे बुस्ते वर्ष से एडू बेसिक तू को बुस्ते वर्ष से तले आज का हमारा आलोचना है कि सी प्रोग्राम ने हम लोग तो कौन सा बोल बो बेसिक सी प्रोग्राम शब्दों के किसी आइडिया ने बो एवं सी प्रोग्राम की वाबे लेग बो शेडा अपलोड की वाबे एक बोलो शेडा तो बोल रहा मैं अखंड की वाबे लेग बो तो सी प्रोग्राम जाना � तो डिफ़ॉल्ट किसू कोतिरा सी सी प्रोग्राम में किसू की थके डिफ़ॉल्ट कीवर्ड थके डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जेमोन अमरा कोतिरा अमरा की अमरा जो दिया एक टक की अमरा जो दिया सीलेम वैसे क्या ओके तो हम लोग सी सी पो सी लैंग्वेज जब हम लोग लेखते जाए किसी आमदे जिनिश शंभर के आइडिया थकते होंगे किसी जिनिश शंभर के आइडिया थकते होंगे शेरे की की तो पहले में हम लोग जब हम सी प्रोग्राम लेखो एक है ना शायद तो दूसरा पार्ट मेन दूसरा पार्ट थके मेन की दूसरा की थके दूसरा पार्ट थके एक एक है ना दूसरा पार्ट था क्या ऐसा कि कीवर्ड अलग तरह से कि मेन फंक्शन तो एक कीवर्ड जिनिस टा कि कीवर्ड जिनिस टा से आम्रा जा कोई सी प्रोग्राम है जहाँ हमरा कि कंपलेट टा यूज़ आम्रा जे माइक्रोकंट्रोलर जे प्रोग्राम टा अपलोड करते से तार किसू डिफ़ॉल्ट आगे तीन किसू कि डाटा था कि शे डाटा � कीवर्ड की कोरी डिग्लेर कोरी तो आम्रा आमदेर तो आमदेर आमदेर माइक्रो कंट्रोलर जोन आम्रा जे कीवर्ड था डिग्लेर कोरी शेडा हो से कि एवं वे हैसिन नो दिया है हैसिन नो दिया लिखता है कि इंक्लूड इंक्लूड ठीक है से तार परे रैक
কানেকশন ক্রিয়েট করলো হ্যাঁ আমি এখানে যে কিছু ডিফল্ট থাকলো আমি এখানে কি নির্দিষ্ট যেমন আমি যদি আই এন টি লিখি আই এন টি লিখি আই এন টি বলতে ইন্টিজার ইন্টিজার মধ্যে বলতে আমাদের কি সংখ্যা বোঝায় এক দুই তিন চার এই সংখ্যা গুলা বোঝায় যদি আমরা সি আই সি আর ক্যারেক্টার লেখি তাহলে এখানে বলতে আমার কি এ বি সি ডি এই জিনিসগুলো বোঝায় তো এই জিনিসগুলো যে বুঝবে আই এন টি লিখলাম তো এটা যে আমি সংখ্যা বুঝাচ্ছি তো এই জিনিসগুলো আমার এইখানে কি ইনক্লুড থাকে তো আমরা যদি মাইক্রো কন্ট্রোলারে করতেছি তো মাইক্রো কন্ট্রোলার মানে কি আমরা এই কিউআরটা প্রথমে ডিক্লেয়ার করতে হবে কিউআরটা প্রথমে দিতে হবে তাহলে এই কিউআরডে কি কি থাকে দেখি প্রথমে যেটা এইটাকে বলা হয় এটাকে বলা হয় কি কিউআর্ড প্রথমে যেটা এটা হচ্ছে আমার কি কিউআর্ড प्रथम যখন আমরা এইটা ডিক্লেয়ার করবো এইটুকু ডিক্লেয়ার করবো তার মানে আমাদের নির্দিষ্ট কিছু নির্দিষ্ট কিছু ফাংশন কিউআর তারপরে ডাটা টাইপ ডাটা টাইপ বলতে আমার এর আগে বলছি এই জিনিস গুলাকে কি করলো সেই তারপরে মেইন ফাংশন মেইন ফাংশন ফাংশন বলতে আমাদের বুঝাই কি এটা সবসময় সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে কি হয় শুরু হয় তো এই মেইন ফাংশন যেটা এইটা আমরা সবসময় লিখি আই এন টি মেইন এবং এইভাবে কি করা থাকে ব্র্যাকেট দেওয়া থাকে তো এইখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ব্র্যাকেট গুলো যে আমরা ইউজ করি এই ব্র্যাকেট গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আর আমরা এইখান থেকে কি করি প্রোগ্রাম স্টার্ট করি প্রোগ্রাম কি করলাম স্টার্ট করলাম এইখান থেকে মেইন ফাংশন থেকে বা মেইন ফাংশন বা ইন্টিজার মেইন যেটা আছে এখান থেকে আমরা কি প্রোগ্রাম স্টার্ট করলাম ঠিক আছে ওকে তো আবার বলতেছি একটা সি প্রোগ্রামের সাধারণত আমাদের কি প্রথমে একটা হেডার থাকে হেডার বলতে কি বোঝাচ্ছে হেডার বলতে আমাদের যে মাইক্রোকন্ডালের এর সাথে কিছু ডিফল্ট জিনিসের সাথে কি করা কানেকশন করা হয় তারপরে মেইন ফাংশন দ্বারা এখানে আমরা কি করি প্রোগ্রাম লিখি তাহলে আমরা এখন কিছু ডিফল্ট জিনিস বা সি প্রোগ্রামের কিছু ডিফল্ট জিনিস বা চিহ্ন সম্পর্কে আইডিয়া নেব আমরা কি লেখলে কি আসবে তো এই জিনিসগুলোর আইডিয়া নেবো ঠিক আছে সে প্রোগ্রামের তারপরে আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখবো একটা না বলতে কয়েকটা প্রোগ্রাম লিখবো বুঝতে পারছি কথাটা বুঝতে পারছি তো এর আগে আমি বললাম কি আমাদের যে আর ইজি ফিফটি ওয়ান বলছিলাম ওইখানে আমাদের কি ফাংশন থাকে তারপরে ডাটা টাইপ থাকে তারপরে হচ্ছে কিউর্ড থাকে তাহলে আমরা কিছু ডাটা টাইপ প্রথমে দেখি তাহলে আমরা কি কিছু ডাটা টাইপ দেখি তো প্রথমে একটা ডাটা টাইপ যেটা দেখবো এটা হচ্ছে কি আনসাইন ক্যারেক্টার আনসাইন ক্যারেক্টার তো এইটা কত বিটের হয় এইটা আমার কত বিটের হয় আট বিটের তো কোনোখানে যদি আমার কি আট বিটের কোন ইয়া দরকার তাহলে আমরা সেখানে কি ইউজ করবো ঠিক আছে আর এইটা রেঞ্জটা কত জিরো থেকে টু ফাইভ ফাইভ পর্যন্ত এটা হচ্ছে কি রেঞ্জ
এটাও আমার কত আট বিটের আট বিটের বাট এর যে রেঞ্জটা রেঞ্জটা দেখেন অনেক বেশি ঠিক আছে ওয়ান টু এইট ওয়ান টু এইট মাইনাস প্লাস ওয়ান টু সেভেন এটা হচ্ছে কি আর রেঞ্জ নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রিতে কি পাবো আনসাইন্ড ইন্টিজার ইন্টিজার বলতে আমি কি বলছিলাম পূর্ণ নাম্বার যেটা আমরা কি নাম্বার বলি ঠিক আছে যেখানে আমার কি থাকবে না কোনো কিছু থাকবে না তো এইটা হচ্ছে কি ষোলো বিডের ষোলো বিডের তো এই রেঞ্জটা অনেক বেশি সিক্স থেকে কত ফাইভ ফাইভ থ্রি ফাইভ এটা হচ্ছে কি এর রেঞ্জ নাম্বার ফোর ফোরে কি আসতে তাহলে সাইন আসবে नम्बर नम्बर फलो करते गान निर्दिष्ट टिकारेटर पर भागशेष बार कर मान बात से एर मान रखी एक आकारे बात से 
তো এর মান যদি আমি ডিফল্টে আমি মনে করলাম এর মান হচ্ছে কত টু আর এ প্লাস প্লাস দেয় তার মানে এর মানটা কি হবে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এইভাবে কন্টিনিউ চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কি প্রোগ্রামটা ইন্ট না করবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমি লুকটা ইন না করবো তাহলে প্লাস প্লাস এর কিসের জন্য এক এর সমান মান বৃদ্ধির জন্য সমান মান বৃদ্ধির জন্য ওকে বুঝাইতে পারছি তাহলে মাইনাস 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 মানে বুঝতে পারছি সেম জিনিস আমরা যদি কি এ মাইনাস মাইনাস লেখি এ মাইনাস মাইনাস লেখি তো এর মানটা যদি টু হয় তার মানে আছে আমার কি এই প্রোগ্রামটা কি করবে এ এর মান কি এক করে সরি এর মানে আমি কি ফোর দিলাম সাপোজ ফোর দিলাম তাহলে এ এর মান কি এক এক করে হ্রাস করবে মানে কি থ্রি টু ওয়ান জিরো এইভাবে কি করবে আমার কি আউটপুট দেখাবে তাহলে কি এক এর সমান মান কি করবে হ্রাস করবে বুঝাইতে পারছি তো ধরেন এ এর মান ধরলাম আমি কত নাইন আর বি এর মান ধরলাম কত ফোর এ এর মান ধরলাম কত নাইন বি এর মান ধরলাম কত ফোর এখন যদি আমরা এ পার্সেন্টেন্স বি লেখি তাহলে কি দেখাবে এ পার্সেন্টেন্স বি লেখি তাহলে মানে আমার কি ভাগ শেষ দেখাবে তাহলে নাইন কে যদি আমি কি ফোর দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত আসতে আট ভাগ শেষ থাকতে এক তখন আমার কি রেজাল্ট কত দেখাবে এক দেখাবে আবার দেখেন এখানে যদি এ স্লাস বি দেই তখন আমার কি দেখাবে এখানে ভাগ ফলটা দেখাবে ঠিক আছে এ প্লাস বি দেই তখন আমার কি করবে এটার যোগ ফল দেখাবে বুঝাই দিতে পারছি তো এই এগুলো আছে কি অ্যারেথমেটিক অপারেটর বা গাণিতিক অপারেটর আমরা কে যেটাকে বলি বুঝতে পারছি এই ডুবল ওকে তাহলে এখানে দেখলাম আমরা কি নরমাল যে জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলো কি ইউজ করি নাম্বার টু তে যেটা আছে प्रवेश कर তো আমরা যদি কখনো এই চিহ্নটা ইউজ করি এই দেখেন থার্ড ব্র্যাকেট আমরা কি যেটা বলি এটা যারা বুঝে কি এয়ার এলিমেন্ট এয়ার এ এলিমেন্ট এটা আমার কি এয়ার এ এলিমেন্ট তো এয়ার এ এলিমেন্ট কি আমরা যদি ধরেন এক্স ফোর লেখি এক্স ফোর লিখলাম তাহলে এখানে আমার আছে তাহলে আমার এটা হবে কি এক্স এর কি ফোর ইন্ডেক্স শূন্য হতে শুরু হবে ঠিক আছে এটা কথা হবে ইন্ডেক্স শূন্য থেকে শুরু হবে ক্লিয়ার বুঝতে পারছি নাম্বার টু তে নাম্বার টু যেটা আছে সেখানে যদি আমি কি ডট লেগি ডটটা আমরা কিসের জন্য লেখি মেম্বার সিলেকশনের জন্য ठीक তো কোনখানে যদি আমরা সিঙ্গেল স্টার মার্ক দেই সিঙ্গেল কি করি স্টার মার্ক দেই এর আগে যখন স্টার অ্যারিথমেটিক আমরা স্টার মার্ক দেখছিলাম কিসের জন্য গুণনের জন্য তো দুইটাকে গুণ করলে আমরা কি স্টার চিহ্নটা ইউজ করবো বাট একটার উপর একটার মানে স্টার মার্কের উপরে যদি একটা সিঙ্গেল কিছু লেখি তাহলে এটা এটা তারা বোঝাচ্ছে মেমোরির এটা তারা কি মেমোরি অ্যাড্রেস বোঝাচ্ছে ঠিক আছে এটা তারা কি বোঝাচ্ছে মেমোরি অ্যাড্রেস এবং আমার যে এই এন্ড চিহ্নটা এই চিহ্নটা কি অ্যাড্রেস অফ তো এই চিহ্নটা আমরা যদি আমরা কি লেখি আমরা যদি লেখি এক্স তো এর মান হচ্ছে কি এক্স এর অ্যাড্রেস 
फांगशन बुजाते कमा दीब क्या कमा टाइज कर माइनस माइनस लिखते टर लजिकल मान रिलेशनल की बड़ो मान बुजते 
তারপরে আরো কি আছে আমরা নট ইকুয়াল এর জন্য আমরা এই চিহ্নটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আশ্চর্যবোধক চিহ্ন তার সাথে সমান এটা আমাদের কি নট ইকুয়াল ইকুয়াল তাহলে আমরা এ আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিলাম তার সাথে যদি আমরা কি সমান দেই বি তার মানে এ আর বি এর মান কি কখনো সমান না देखो যদি আমরা কখনো এই যে এই চিহ্নটা ইউজ করি এই যে এই চিহ্নটা ইউজ করি এই চিহ্নটা ইউজ করি তাহলে আমরা কি লেখবো এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট নট কমপ্লিমেন্ট কি কমপ্লিমেন্ট নট নট গেটের ক্ষেত্রে নট গেটের ক্ষেত্রে নট গেটের ক্ষেত্রে নট গেটে আমরা কি করি আমরা যদি এটা আমার একটা নট গেট হয় তখন কি করি এখানে আমরা কি এখানে আমরা কি ওয়ান দিলে আউটপুট জিরো পাই এখানে জিরো দিলে আউটপুট পাই কি ওয়ান তার মানে হচ্ছে এই চিহ্নটা ইউজ করা মানে হচ্ছে কি এক বিট কে আমরা কি এক বিট কে কিসে করব জিরো তে অথবা জিরো জিরো বিট কে বিট কে কনভার্ট করবো কি ওয়ান বিটে ওয়ান বিটে কি করবো কনভার্ট বা রূপান্তর ওকে বুঝাইতে পারছি তো আমরা যদি এরকম চিহ্ন ইউজ করি এরকম চিহ্ন ইউজ করে দুইটা গেটার দেন তো মনে করেন আমরা কি করলাম দুইটা লেফট শিফট এটা হচ্ছে লেফট শিফট লেফট শিফট বলতে হচ্ছে কি কোন কোথায় আমরা কি করবো লেফট এ শিফট করবো ঠিক আছে একে কি করব লেফট এ বামে কি করব শিফট করব বা স্থানিত করব যদি আমরা কি এল টু লেখি তাহলে আছে কি একে দুই বিট পর্যন্ত আমরা কি করব বাম পাশে কি করব নিয়ে আসবো ওকে তো এইভাবে টু যদি লেখি তখন আমরা কি তখন আমরা কি করব কোন একটা মানকে দুইবার ডানে আমরা কি করব সরাই নিব বুঝতে পারছি তাহলে এইটা হচ্ছে বিভিন্ন অপারেটরের বেসিক আলোচনা বিভিন্ন অপারেটর আমরা দেখলাম কি সি প্রোগ্রামে কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ধরনের অপারেটর দেখলাম ছয় ধরনের অপারেটরে কি কি আছে এরিথমেটিক এরিথমেটিক বলতে আমার থেকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ডাটা এক্সেস অ্যান্ড কি সাইজ অপারেটর তারপর কি অন্যান্য অপারেটর তারপর আছে রিলেশনাল বা লজিক্যাল লজিক্যাল অপারেটর আর একটা আছে কি বিট ওয়াইজ অপারেটর এটা আছে কি বিভিন্ন অপারেটর তাহলে এখন আমরা একটা সি প্রোগ্রাম লিখলে আমরা কি মোটামুটি একটা আইডিয়া পাইলাম মোটামুটি কি পাইছি একটা আইডিয়া পাইলাম একটা সি প্রোগ্রাম আমরা কিভাবে লিখব বোঝা যাচ্ছে আমার কথা বোঝা যাচ্ছে আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে তাহলে আমরা সিম্পল একটা প্রোগ্রাম লিখি একটা সিম্পল প্রোগ্রাম লিখি একটা আমরা সিম্পল প্রোগ্রাম লিখবো কি লিখবো এইট জিরো আমার কথা বোঝা যাচ্ছে ডাটা পাঠানোর জন্য 
পাঠানোর জন্য সি প্রোগ্রাম লেখো সি প্রোগ্রাম লিখতে বলছে ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা দেখি কিভাবে লিখবো তো এটা কিভাবে লিখবো বোঝা যাচ্ছে না আমার কথা বোঝা যাচ্ছে না সব ঠিকঠাক সব ঠিকঠাক আছে না তাহলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে একটা হেডার দিতে হবে হেডার আমি বলছিলাম কি হেডার সবসময় কি হয় হেয়ার চিহ্ন দিয়া শুরু হয় প্রথমে আমরা লিখবো ইনক্লুড তারপরে এরকম একটা চিহ্ন আমরা যেহেতু মাইক্রোকন্ট্রোলার মাইক্রোকন্ট্রোলার এর জন্য আমাদের ইয়াটা কি থাকবে ठीक है कारण डाटा अक्षर नंबर नाम दिल जेट नाम दिल ठीक है फर फर जेड इज टू जिरो ठीक है जेड जेड टा क्या जिरो थी शुरू हो जेटर मान जेटर मान जेड एक डिक्लेयर कर लगे जेटर मान कत दिए जिरो थी शुरू हो जेटर मान कत पचपन्न पर्त पचपन्न एर मान बृद्धि पा ओके जेडर मान टा कि पिन डिक्लेयर कर डिक्लेयर कर P1 माइक्रोकोलोड कर लजिकल चुवान्न पाइल मन करें चुवान्न पाइल 
लजिकल कंडिशन ठीक है तुम तुम्हारे जेट एक के बाराई दिया छापन्न हलो सरिश पचपन्न हलो जो दुशो पचपन्न हलो उटपुट पाउटपुट पाना क्यों छाप्पन्न हलो कम्पेयर करते आउटपुट पाबा पीओन पढ़े कि पा ओके प्रोग्राम देखी एक्टा प्रोग्राम देखी ग्रहण कर आउटपुट देवे उटपुट पा लिखते जा डिले कर इंटीजार गुलाब इंटीजार संख्या एक दो तीन चार एरक संख्या ठीक है मेन 
শুরু করার কি প্রথমে আমার কি করতে হবে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে রাইট প্রথমে আমার কি করতে হয় একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হয় তো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে যা প্রথমে আমার কি করতে হবে একটা কি ডিক্লেয়ার করতে হবে প্রথমে একটা আমার কি ডিক্লেয়ার করতে হবে তাহলে আমরা এটা প্রথমে ডিক্লেয়ার করি সেটা হচ্ছে কি আনসাইন ক্যারেক্টার এটা আমি দিলাম কি মাই বাইট আর প্রতিটা লাইন লেখা শেষে আমরা কি একটা কি করে ইউজ করব সেমিকুলন ইউজ করব ঠিক আছে তাহলে আমরা পি ওয়ান এ কি নিচ্ছি ইনপুট নিচ্ছি পি ওয়ান এ আমরা কি নিচ্ছি ইনপুট নিচ্ছি পি ওয়ান এ কি নিচ্ছি ইনপুট নিচ্ছি তো ইনপুট এর জন্য লেখা হয় জিরো গুণন এফ এফ এই এইটা লেখা হয় ইনপুট এর জন্য এটা লেখা হয় তাহলে আমরা কি এখানে স্ল্যাশ দিয়ে আমরা এখানে লিখতে পারি পি ওয়ান ইনপুট তার মানে আমার কি যে মাইক্রো কন্ট্রোলার আছে সেই মাইক্রো কন্ট্রোলারের মাইক্রো কন্ট্রোলারে কি করলাম সে মাইক্রো কন্ট্রোলার পি ওয়ান যে পোর্টটা আছে এটাকে আমরা কি ইনপুট বানাই দিলাম হ্যাঁ আমরা এখন কি পি ওয়ান পোর্টে কি করতে পারবো ইনপুট দিতে পারবো ঠিক আছে ওকে দেওয়ার পরে এখন আমরা কি করব তারপরে আছে কি এখন আমরা কন্ডিশন এখানে দেব কন্ডিশন বা লুপ দেব ঠিক আছে তো লুপের ক্ষেত্রেও সেম কোন লুপ ডিক্লেয়ার করতে গেলে আবার কি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু করতে হবে লুপ ক্লোজ করতে গেলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা যে এই যে আমাদের কি পি ওয়ানটাকে আমরা কি করছিলাম পি ওয়ানটাকে আমরা কি করছিলাম ইনপুট নিছি তার মানে আছে কি মাই বিট মানে আছে আমি এই যে যে নামটা দিলাম পি ওয়ান থেকে একটা ইনপুট নেবে নিয়ে এই নামের ভিতরে কি করতেছে রাখতেছে রাখার পরে সে কি করবে একটা ডিলে করবে কতক্ষণ ডিলে কতক্ষণ ডিলে করবে আহ হাফ সেকেন্ড তো হাফ সেকেন্ড কি লেখা হয় ফিফটি ঠিক আছে ফিফটি দ্বারা আর এক সেকেন্ড কে লেখা হয় একশো সরি এক হাজার এক সেকেন্ড এর জন্য এক হাজার আর হাফ সেকেন্ড এর জন্য লেখা হয় ফিফটি ঠিক আছে তাহলে আমার ডিলেটা কি আছে এম এস ডিলে কত পাঁচশো তো এটা আমি দেখাইছিলাম যখন কি অপারেটর বুঝাইছিলাম দেখাইছিলাম সেখানে আমরা কি ডিলে বা ওয়েট এর জন্য আমরা কি করি ফার্স্ট ব্র্যাকেট এর ভিতরে লেখি আর অ্যারো যদি আমরা অ্যারো ডিক্লিয়ার করতাম তাহলে আমরা কি থার্ড ব্র্যাকেট এর ভিতরে লিখতাম ঠিক আছে তো এটা লিখলাম এটা ক্লোজ করলাম তারপরে আমরা কি পাবো আমরা এই যে পি টু তে কি পাবো আউটপুট পাবো কি আউটপুট পাবো এই মাই বিটে যেটা থাকবে সেটা মাই বিটে যেটা থাকতে সেটা কি কি পাচ্ছি পি টু তে আউটপুট পাচ্ছি ঠিক আছে বুঝতে পারছি পি টু তে কি পেলাম আউটপুট পাইলাম তাহলে এই লুপটা ক্লোজ করার জন্য এইখানে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট আর এই প্রথম যে আমার কি মেইন ফাংশনটা শুরু করছে এটা ক্লোজ করার জন্য এইখানে একটা সেকেন্ড ব্যাকেট এটা খুবই এটা পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ডিলে করার জন্য একটা ইনপুট নিলাম সেটা একটা সময় ডিলে করাইলাম ডিলে করা সেটা কি আরেকটা পোর্টে পাঠাইলাম ঠিক আছে বুঝতে পারছি এটুকু বুঝতে পারছি সিম্পল ভাষায় বললাম বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি এটুকু সিম্পল ভাষায় ওকে তার তারপরে আরেকটা প্রোগ্রাম দেখবো এটা আরেকটা প্রোগ্রাম দেখি এখানে কি তো এখানে একটা জিনিস দেখেন একটা জিনিস দেখেন কখনো যদি আমরা কি পোর্ট নাম্বার লিখি ডিরেক্ট যদি আমরা পোর্ট নাম্বার পোর্ট নাম্বার ঠিক আছে পোর্ট নাম্বার দিয়ে সমান সমান যে নামটা দিলাম সেটা দিয়ে এটা আমাদের আছে কি আউটপুট আউটপুট ঠিক আছে আর আমরা প্রথমে যে একটা ডিক্লেয়ার করলাম সে ডিগ্লিয়ার যে একটা নাম মাই বিট লেখছিলাম না কি মাই বাইট মাই বাইট এখানে কি করছিলাম পি ওয়ান তো এইভাবে যদি কি সময় চিহ্ন পরে পি কোন পোর্ট নম্বর দেওয়া থাকে সেটা আছে আমার ইনপুট পোর্ট আর আউটপুট এর ক্ষেত্রে আমরা কি প্রথমে পোর্ট নম্বর দেবো তারপরে যেখানে থেকে আউটপুট দেখাবো সেই জায়গাটা সেই অ্যাড্রেসটা আমরা কি করবো এখানে ডিক্লিয়ার করে দেবো যার সিম্পল একটা জিনিস সিম্পল একটা জিনিস আউটপুট এর জন্য আমরা কি করব বা পাঠানোর জন্য আমরা কি করবো প্রথমে পোর্ট নম্বর ডিক্লেয়ার করবো তারপরে যে জিনিসটা পাঠাবো বা যে ডাটাটা পাঠাবো সেইখানে নামটা পাঠায় দেবো নামটা দিয়ে দেবো আর ইনপুট এর ক্ষেত্রে যে নামটা দিলাম ওর ভিতরে যে পোর্ট থেকে ইনপুট নেবো সেটা দেবো ক্লিয়ার তো এখানে একটা এখন যে প্রোগ্রামটা দেখো দেখেন এইখানে বলছে কি 
পি জিরো পোর্ট থেকে আমার পি জিরো একটা পোর্ট এইখানে আমরা কি নেব একটা ইনপুট নেব ঠিক আছে এখানে আমি কি নেব একটা ইনপুট নেব পি জিরো পোর্টে আমরা কি থেকে ডাটা একটি বাইট গ্রহণ করবো এখানে আমরা কি নেব ইনপুট নিলাম আমি সহজে লিখতে এখানে আমরা ইনপুট নেব ইনপুট নেওয়ার পর যদি একশো এর চেয়ে কম হয় कम ना इनपुट निलपुट निलपोर्ट एक पी वन पोर्ट और एक पी टू पोर्ट पी वन कख जो हमारे कंडिशन बुजते प्रथम इनपुट नब इनपुटर डिक्लेयर करते प्रोग्राम शुरू होडर दिए हेडर इनकलूड प्रथम नाम डिक्लेयर कर इनपुट निल इनपुट निलपुटे निल जेडर मान टाइम छोट है कंडिसन जेडर मान टाइम छोट है कंडिसन छोट ना कंडिसन आरो तक पी टू ते दिए दीब प्रोग्राम लिखलपुट निली ना कि कंडिसन लगे कंडिसन की 
আমার ইনপুট যে ডাটাটা নিচ্ছি এটা যদি একশো এস এর ছোট হয় তখন আমি পি ওয়ান পোর্ট যেটা থাকবে সেখানে পাঠাবো আর যদি একশো থেকে বড় হয় তখন হচ্ছে কি আমার কি পি টু তে পাঠাবো তাহলে আমি প্রথমে বলছিলাম কি ইনপুট নিতে গেলে আমার প্রথমে একটা কি ক্যারেক্টার মানে কি ডাটা টাইপ ডিক্লিয়ার করতে হবে একটা নাম ডিক্লিয়ার করতে হবে আমি একটা আনসাইন ক্যারেক্টার ডাটা টাইপের নাম ডিক্লিয়ার করলাম জেড তো জেডে আমরা কি করবো ইনপুট নেব আর ইনপুট নেওয়ার ক্ষেত্রে কি যে কোনো যে যে পিন দিয়ে আমরা ইনপুট নেব সেখানে আমার এই কোডটা ডিক্লিয়ার করতে হয় জিরো কোন এফ এফ এই কোডটা ডিক্লিয়ার করতে হয় প্রতিটা কোড লেখার শেষে আমার কি সেমিকুলন দিতে হয় ঠিক আছে তার মানে আমি কি যখন এইটা ডিক্লিয়ার করলাম তখন আমি বুঝবো আমার পি জিরো পোর্ট যেটা আছে সেটা আমার কি ইনপুটের জন্য এই পোর্টটা আমার জাস্ট কি করবে ইনপুট নেবে বা এই পিনটা আমার কি করবে ইনপুট নেবে তো ইনপুট নেওয়ার পরে এখন আমরা কি কন্ডিশনে অ্যাপ্লাই করবো তাহলে এখানে কন্ডিশন আছে দুইটা তাহলে আমরা ইফ ইস দিয়ে আমরা দুইটা কন্ডিশন করতে পারবো হয় এত করো নতুবা এইটা করো হয় এইটা করো নতুবা এইটা করো তো এখানে আমি বলে দিলাম পি নট বা পি পি জিরো পিন যেটা আছে সেখানে যদি আমার ইনপুটটা একশো এর কম হয় তাহলে সেটা কি করবে পি ওয়ান পোর্টে কি দেবে আউটপুট দেবে তো আউটপুটের ক্ষেত্রে আমি কি লেখি প্রথমে লেখি পোর্ট পোর্টের নাম তারপরে সমস্ত চিহ্ন দিয়ে আমরা এই যে এইখানে যে ডিক্লিয়ার করলাম বা পি ইনপুটটা যেখানে রাখতেছি ইনপুটটা কোনখানে রাখতেছি এইখানে রাখতেছি যে জায়গাতে রাখতেছি সেই জায়গাটাই এখানে ডিক্লিয়ার করা হয় ওকে আবার কি একশো যদি ছোট হয় তাহলে তো করলো যদি আর একশো বড় হয় তখন কি করবে পি টু তে পাঠাবে ক্লিয়ার বুঝাইতে পারছি আমরা এখানে তাহলে তিনটা ডাটা দেখলাম একটাতে প্রথমে যেটা দেখলাম সেটা হলো কি একটা আমরা কিভাবে ইনপুট নেব সিম্পল একটা ইনপুট নেব কিভাবে আর একটা বোর্ডে আউটপুট আউটপুট কিভাবে দেখাবো তারপরে আমরা একটা কি টাইম ডিলে দেখলাম আমরা একটা ইনপুট নিলাম ইনপুট নেওয়ার পরে একটা সময় কি অপেক্ষা করার পর সেটাকে কি করলাম আউটপুট আউটপুটে পাঠাইলাম তারপরে আরেকটা যেটা দেখলাম একটা পোর্টে আমরা ইনপুট নিলাম এবং কি দুইটা কন্ডিশন লাগাইলাম এর সে একশো এর যদি ছোট কম ইনপুটটা হয় তাহলে পি ওয়ানে দেখাবে আর একশো এর যদি বড় বেশি হয় তখন পি টু তে দেখাবে বুঝতে পারছি এটুকু বুঝতে পারছি তার কোনো কোয়েশ্চেন আছে তো এইখানে এই যে সেমিকোলন গুলা খেয়াল করবেন আর মনে রাখবেন আমরা যখন ইফ ইলস এই জিনিসগুলা লিখবো ইফ মানে যেখানে কন্ডিশন লিখবো কন্ডিশন লিখবো বা যে কত ফার্স্ট ব্র্যাকেটে যে কন্ডিশন গুলা লিখবো দেখেন হোয়াইল এর পরে আমি কি করি নাই সেমিকোলন দেই নাই এই দেখেন হোয়াইট ম্যান এর পরে আমি সেমিকোলন দেই নাই তারপরে ইফ এর পরে আমি সেমিকোলন দেই নাই ঠিক আছে তো এইটা মনে রাখবেন ফার্স্ট ব্র্যাকেটের পরে সাধারণত সেমিকোলন হয় না এটা হচ্ছে কি সি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এইখানে যদি আপনি সেমিকোলন ইউজ করেন দেখা যাচ্ছে পুরো প্রোগ্রামটা কি করবে রান করবে না বুঝাইতে পারছি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারেন আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখবো আমরা নেক্সট ডে তারপরে যে আলোচনা আছে আমরা সেখানে যাবো টাইমার তারপরে সে কাউন্টার এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো আমাদের পরবর্তী দিন মানে পরবর্তী ক্লাস যেটা আছে সেটাতে এরপরে আমরা শুরু করবো আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলার ইয়া পিএলসি শুরু করব তারপরে আমরা আমাদের পিএলসি শুরু করব এখন কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারেন আমরা আমাদের আজকে ক্লাসটা এখানে শেষ করতেছি ওকে মনে হয় কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই ওকে তাহলে আমরা আজকে এই পর্যন্ত রাখতেছি তাহলে আপনাদের সাথে আমার কি দেখা হচ্ছে আগামীকাল আবার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আর আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ